ndugu zangu mangamuzi ya kuwa uhamishoni daima ni mangamuzi magumu yeyote anayetolewa kutoka njini kwake na kupelekwa uhamishoni sio mtu huru ni mtumwa ni mfungwa Wayahudi walikuwa na mangamuzi hayo ya kupelekwa uhamishoni na leo tunakutana nao wakiwa uhamishoni Babeli Wakati wako uhamishoni wamemlilia Mungu wamemuomba Mungu awape tena uhuru wakurudi kwenye nji yao wapate kumwabudu Mungu kumtumikia Mungu na kumuishia yeye na katika kuomba kwao huko mara kadhaa Mungu ameibua manabii ambao wamewatangazia habari ya faraja habari ya matumaini habari ya kurudishwa kwao hatimaye kikundi kidogo cha wayahudi kiliweza kurudi katika nchi takatifu lakini waliporudi kule walishangazwa na mapokezi waliyoyapata badala ya kupokelewa kwa furaha na nderemo walipokelewa kwa mtazamo baridi kwa chuki kwa usuda na hilo likawafanya wajiulize je ndivyo ahadi za Mungu zinavyotimilika Lakini kwa kuwa Mungu ni mwaminifu basi ameibua nabii mwingine ambaye anawatangazia ujumbe wa faraja hao waliovunjika moyo hao waliopokelewa visivyo hao ambao wamerudi na kukuta hali ya kukatisha tamaa na sura ya sitini na moja ya kitabu cha nabii Zaia inatukutanisha na nabii huyo ambaye Mungu amemtuma awafariji watu wake Nabii huyo anaenda kwa nguvu na msukumo wa Roho Mtakatifu. Ametuambia Roho wa Bwana yu juu yangu. Amenitia mafuta. Amenituma niwatangazie maskini habari njema. Niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao nao waliosetwa habari ya kuwekwa huru kwao ndio kila nabii wa kweli anatumwa na ananena kwa msukumo wa roho mtakatifu na nabii ambaye tumesoma habari zake katika somo la kwanza ni mjumbe wa Roho Mtakatifu. Ni chombo cha Mungu. Ni mleta faraja. Katika somo la injili tumekutana na Yesu katika safari yake hasa anapoanza maisha yake hadharani. Ni injili ya Luka sura ya 4. 
ambapo baada ya maandalizi Yesu anaanza kazi yake kwa kuingia katika sunagogi kwenye mji wa Nazareti hapo alipolelewa na akiwa hapo Nazareti anatupa fundisho la kuwa mwenye maisha ya sala na mwenye kushika neno la Mungu Sunagogi ni nyumba ya sala na ni nyumba ya neno la Mungu na Yesu ambaye yeye mwenyewe ni neno wa Mungu anazingatia neno la Mungu na anaishi maisha ya sala katika msimamo huo akiwa kwenye sunagogi anapokea kitabu na anasoma anasoma kutoka Isaia sura ya sitini na moja mstari wa kwanza mpaka wa nne na katika sehemu hiyo tunasikia kile ambacho tumeshakisikia katika somo la kwanza roa bwana yu juu yangu amenitia mafuta amenituma niwatangazie maskini habari njema niwaweke huru waliofungwa nao waliosetwa niwapatie matumaini Unaweza kusema kwamba kile tulichosikia katika somo la kwanza kinarudiwa vivyo hivyo na Yesu Kristo katika somo la injili. Lakini haitoshi kusema hivyo. Kwa sababu Yesu aishii tu kusema ujumbe unaokutikana katika kitabu cha nabii Zaia. Anaongeza jambo. Anatoa tamko. Leo maneno haya mlioyasikia yanatimilizwa masikioni mwenu. Na huo ndio upya anaouleta Kristo. Yeye kama Bwana. Yeye kama Masiha. Yeye kama Mwokozi anatekeleza anatimiliza unabii na torati yote yaliyosemwa juu yake katika torati na katika nabii manabii anayatekeleza anayatimiliza na sisi tunaosikiliza neno hili ndio Yesu yuko kati yetu Yuko kati yetu kwa njia ya neno lake. Yuko kati yetu kwa njia ya Ekaristi. Yuko kati yetu kwa uwepo wetu sisi wenyewe kama taifa lake, kama familia yake. Lakini yuko pia kati yetu kama wapakwa mafuta wake. Leo Tunapoadhimisha siku ya kuweka wakfu mafuta ya krisma na kubariki mafuta ya wakati kumeni na mafuta ya wagonjwa tunafanya hivyo tukimshukuru Mungu kwa zawadi ya wito wa kila mmoja wetu kwa sehemu kubwa tulioko hapa tuliojaza kanisa hili leo ni wapako wa mafuta wa Bwana. Mmewekwa wakfu kwa njia ya daraja takatifu. Mkashirikishwa ukuhani wa Kristo. Hakuna hata mmoja ambaye amejiita mwenyewe. Hakuna hata mmoja ambaye amejiteua mwenyewe. Mmeitwa na Kristo mmeteuliwa na Kristo mkashirikishwa ukuhani wa Kristo na mkatumwa mkawe wajumbe wake 
mkalitumikie taifa lake na mwalika kila mmoja wenu kwa hiyo amshukuru Mungu kwa kuwa Mungu amekupenda amekuita bila wewe kustahili hakuna hata mmoja wetu ambaye yuko kasisi padri au askofu kwa mastahili yake tuko tulivyo kwa kustahilishwa na Kristo ambaye ndiye kwa hakika kuhani mkuu wa kweli na wa milele na kwa kuwa ni hivyo na waomba tuishi wito wetu tuishi uwakfu wetu tuishi utume tuliokabidhiwa tulijenge kanisa la Mungu ninaposema ninapotoa himizo hilo napenda niwe mkweli kuna hatari ya kuishi ukasisi kwa mazoea badala ya kumfuata na kumwiga Kristo kuhani mkuu wa kweli na wa milele ambaye ameishi sala amefundisha sala na ametuombea tukaishi kwa mazoea naomba mjipime je pale mnapokuwa mapadi wawili pamoja ndani ya community moja ni wangapi mnasali pamoja kama mnaishi pamoja mapadre na hamuwezi kusali pamoja mko alemavu mna kasoro kabilini kasoro hiyo na kuirekebisha napokuwa mafrateri kama wadogo zenu kule pembeni mnafundishwa kusali pamoja mnafundishwa kuenzi sala mnafundishwa kuthamini sala na kuishi sala kulikoni baada ya upadrisho mnalegea katika sala nirudie tena kuwaalika na kuwahimiza mvumbue tena na msamini utamaduni wa kuwa watu wa sala utamaduni wa kusali pamoja utamaduni wa kushikamana katika maisha matakatifu na maadilifu najua kwamba mnazo shughuli nyingi za haki na nyingine ambazo ni za hivyo hivyo na washukuru kwa shughuli mnazozifanya zilizo za kweli zilizo za haki zilizo za heshima lakini pamoja na shughuli hizo zisiwe ni sababu ya kuua roho ya sala zisiwe ni sababu ya kuhalalisha kutosali sala ya kanisa na sala nyingine zako binafsi na zako na community yako kwa kuzingatia ukweli kwamba ndio mna shughuli na mnachakarika lakini pia kwamba mnahitaji kukamilishana katika sala naomba niwaagize na nimuombe kila dekano azingatie agizo hili nitawapelekeni barua na katika barua hiyo ninawaagiza kila dekano aweke utaratibu katika dekania yake hivyo kwamba mapadri walio ndani ya dekania 
waweke siku moja ya mwezi siku moja ya mwezi ambapo watakutana watasali pamoja watatafakari na watapumzika pamoja sisemi muende mkajadili kazi nendeni mkasali nendeni mkatafakari nendeni mkapumzike pamoja mkimtukuza Mungu na kuadhimisha wito na uwakfu wenu Katika misa hii tunalo tendo tunayo matendo mawili yanayokuja Tendo la kwanza litakuwa kurudia tena ahadi za upadre Ni tendo nzito Tunayo fursa ya kulifanya kila mwaka Naomba tunaporudia ahadi zetu za uwakfu wa daraja Tufanye hivyo kutoka katika kina cha moyo wetu. Tufanye hivyo kwa uzito. Tufanye hivyo kwa uelewa kwamba hilo ni tamko takatifu. Ni tamko linalotia mkazo uwakfu wetu. Hilo tunalo tamka kwa hiyo na malika kila mmoja akaliishi ukaliishi uwe kuhani unayadhimisha matakatifu kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wa Mungu uwe kuhani unayetangaza habari njema uwe kuhani unayowafariji waliosetwa uwe kuhani unayowatakatifuza watu na katika kufanya hivyo na waomba muwe thabiti sasa kuwa thabiti sio kuwa mkali kupita kiasi kuna wengine ambao wanabeba mahangaiko yao katika utendaji wao kwa hiyo unaweza kukuta kwamba akianza kuhubiri atagombeza tu atakemea tu eh atalalamika tu ndio kuna mambo ya kukemea kuna mambo ya kulalamikiwa lakini hayo sio yote yako pia mambo ya kufundisha mambo ya kutia moyo mambo ya kufariji mambo ya kutakatifuza yafanye hayo yafanye hayo samamba na kurudia ahadi za upadrisho au za daraja tutabariki mafuta tutaanza kubariki mafuta ya wagonjwa ambayo ni nguvu ya Mungu inayowaletea faraja na nguvu walio wagonjwa na wasiojiweza naomba tunapobariki mafuta haya mjue kwamba yanabarikiwa hapa tu ambariki bariki mafuta huko leo kuna watu ambao wakiziiga iga mambo kutoka huku na kule wameibua utamaduni wa kuomba wabarikiwe mafuta wakayatumie kubariki watu ewe mkristu naye nisikiliza ujapewa mamlaka ya kuwabariki watu ya kuwapaka watu mafuta Unao wito wa kuwaombea watu. Waombee wagonjwa. Waombee waliosetwa. Waombee waliowakiwa. Lakini kazi ya kuwapaka mafuta mwachie padre. 
hata shemasi hapaki wagonjwa mafuta na wale ambao mnaenda kwao kukanyaga mafuta na kupakwa mafuta mjue hao ni wasanii kwa sababu hawana mamlaka hawana madaraka na hawana nguvu ya kubariki mafuta na kuyatumia inavyotakiwa kwa manufaa ya watu mkijua kwamba ziko tabia hizo naomba muhifadhi mafuta mtakayopokea leo vizuri msiyaweke tu kila mahali ile kwamba yanaweza akakutwa na mtu yeyote akachezea akajichukulia akaenda kufanya anavyotaka hifadhini mafuta matakatifu yawe ya wagonjwa yawe ya wakati kumeni yawe ya krisma ya hifadhini vizuri na yatumike kama kanisa linavyofundisha na linavyotaka ndugu zangu napenda nitumie fursa hii pia kutoa neno la shukrani napenda kuwashukuruni mapadre kwa uwepo wenu na kwa utendaji wenu naona lazima kufanya hivi kusudi kile nilichokemea cha kugombeza na kukemea tu msije nami mkanilaumu na washukuru kwa uwepo wenu kwa kujituma kwenu kwa utendaji wenu jipeni moyo na imarikeni katika utendaji mkiwafariji na kuwatakatifuza watu wa Mungu amani ya Kristo iwe nanyi